Az előző két történethez hasonlóan ez is a szülőfalumból származik. Tulézi Vince, nyomorúságos élethelyzete, egyáltalán nem volt egyedi abban az időben, sőt még általánosnak is tekinthető, és tökéletesen szemlélteti az első világháborút követő nyomorúságos, magas fokú korrupcióval átszőtt évtizedeket. Tulézi Vince, hadgyermekes családját igyekezett életben tartania mindössze havi kettő pengő járandóságából. Ennyi járt egy háborúban nyomorékká vált katonának azokban az időkben. Ennyiből élt a család havi kettő pengőből. A gyerekeknek nem voltak rendes ruháik, csak a mások által kidobott rongyokat hordhatták, cipőről pedig még csak nem is álmodhattak. Így iskolába nem járhattak a téli fagyokban, legalábbis az erősebb hidegekben, mert egyébként futva, de azért így is elmentek a gyengébb téli napokon, hiszen kötelező volt. Tehát az első négy elemit el kellett végezni, ha valaki negyedik után nem ment iskolába, az, ha ment, ment, ha nem, nem, senkit nem érdekelt, ha nem megy, de az első négybe el kellett járni, mert ha valamelyik szülő nem küldte el a gyerekét, akármilyen hideg is volt, még ha mezitláb is, mert cipőjük nem volt, akkor súlyos büntetésre számíthatott. A nagyszüleim is, főleg az anyai nagyanyám is gyakran elmesélte gyerekkoromban, hogy ők hogyan éltek annó. Ha iskolába menet nagyon fázott a lábuk, mert cipőjük az ugye nem volt, a nagy nyomorúságban megálltak a futásból, belepisiltek a hóba, néhány pillanatra még érezték a meleget, beletapostak, majd futottak tovább. És itt ne nagyobb acska gyerekeket mondjunk, mert gondoljunk, ne azokra, mert ahogy mondtam, ugye négy után már általában, a negyedik után már hasonló dolgok miatt már inkább nem is jártak iskolába, de ezek a kicsik ilyen 6, 8, 9, 10 éves kisfiú, kislányok voltak így, akik mezitláb, bármilyen fagy volt, futás az iskolába. Na hát ők így élték a gyerekkorukat a 30-as években. Tulézi Vince gyerekei pedig már nem engedhették meg maguknak, még a legkisebbek sem, hogy akár egyetlen napot is hiányozzanak a tanításról, mert már így is egy egész évet kellett egy időszakban az apjuknak a hiányzásaik miatt fogházban tölteni a sok pénzbüntetés leülése gyanánt. Mert kifizeti a büntetést a havi két pengő javadalmazásból hát lehetetlen volt. Aztán, hogy ne kelljen az apjuknak még több bírságösszeget leülni az adósok börtönében, de azt csinálták, hogy a legidősebb gyerek kora reggel már egyesével a hátára véve, futva vitte el mezitlábas kisöccseit az iskolába, a tanítás végén pedig ugyanígy hordta őket haza, hogy ne fagyjanak szét a, a lábaik. A, az iskola anyagi helyzete is rendkívül súlyosnak volt minősíthető az 1930-as években, tehát fűtés az hol volt, hol nem volt, de inkább nem volt. És... Hát, hogy a korrupció ugye hol tartott azban az időben is. Tehát mindeközben pedig, amíg a gyerekek mezitláb jártak iskolába, fűtés meg inkább nem volt, mint volt. Tehát mindeközben a polgári község Burakeresztúr vezetőséggel nagy összegű segélyekkel támogatta az egyházközséget konkrétan. 1932 és 1936 között 8000 pengő segélyt adományozott az apát úr részére. Hát ennek az összegnek a felhasználásáról Azóta sem lehet tudni semmit. Egyébként ö, ö, nagy bizakodások övezték ezt a dolgot, abban a tekintetben, hogy majd az apát úr ebből a pénzből visszaforga. Tehát segíteni fogja az iskolát, meg ez a tanításnak a menetét. Na mindegy, ennek az összegnek tényleg a felhasználásáról semmit nem lehet tudni azóta sem. Aztán, hogy érzékeltessem ezt a, ennek a pénzösszegnek, tehát ez a pénzösszeg adta esetleges lehetőségek mértékét, mértékét ez a 8000 pengő tulézi vince, 4000 hónapra elegendő hadi rokkanti ellátmányának felelt meg, ami több mint 330 év. Hát ebből Csóti Géza, a helyi főtisztelendő apátúr semmit nem tudott felmutatni, semmit nem fordított az iskola segítésére, vagy hogy esetleg néhány gyereknek vásárolt volna cipőt, semmi. Viszont nagy lelkűen megengedte, hogy az ő birtokainak erdeiből vásároljanak a szülők tüzifát az iskola fűtésére, mert erről is a szülőknek kellett gondoskodni, ami fát egyébként költséghatékony megoldásként testnevelés keretein belül a gyerekekkel vágatták, hasogattatták és hordatták be a tároló helyiségbe az iskola mellett. Hát ezt az ügyet lezárták annyival, mikor valaki megkérdezte, hogy hát miért nem segít a főtisztelendő apától, mikor elvitte a falunak a nem tudom hány éves GDP-jét, hogy így fogalmazzak, hogy 
Hát lezárták annyival, hogy valószínűleg nem csak az iskola segítésére használta fel az apát a pénzt, hanem fontosabb dolgokra is kellett fordítania, máshol volt rá szükség. Hát valójában egy fillért sem adott az iskola működésének segítésére, a templom freskóit pedig egyszerűen lemeszeltette, hogy spóroljon a karbantartási költségeken. Hát itt konkrétan a restaurációs költségekre gondolok, hogy ennek, ami nagyon ritkán kell elvégeztetni, de időnként azért ugye nem árt, sok évente, hát hogy erre se kelljen költeni, menjen a mész az egészre, nem kell freskó volt, nincs. De aztán, hogy mi lett a pénzzel, azt nem tudni, vagy egy bankban ragadt az apát halál után, vagy elásta, bármi lehetséges. Azt kizártnak tartom, hogy továbbította volna feljebb valóinak, annyira hülye azért ő sem volt. És hát mivel ebből a pénzből senki nem számíthatott segítségre, amit a falu már egyszer így kiadott, a tanácsköztársaság intézkedéseinek megfelelően Murakeresztül és Fityaház községek a kanizsai járásban tett gyűjtésekből 1424 pengőt kaptak ruházatra, amelyhez az anyagot kanizsai kereskedőktől rendelték meg. Majd helyben dolgozták fel. Így kapott Murakeresztül és Fityaház 16 pár bakancsot, 25 pár gyermekcipőt és 25 rend leányka ruhát. A többi községnek 700 pengő segély összeg jutott a kanizsai járásban. Hát ezekben az években egyébként az adókat is egyre nehezebben tudták behajtani a falusiaktól. Egyre sűrűbben jelent, jelent meg a házaknál a végrehajtó, és már ott tartottak, hogy elvitték a parasztok állatait is. Egy alkalommal például Mencigár Istvánt, Fityeházi lakos pisztolyjal és vasvilával kényszerítették, hogy kiadja az állatait. Murakeresztúron pedig még a paraszti szerszámokat, de még az ágyneműt is összeszedték a házakban, kifszették az ágyakból, hogy elárverezhesse az adóhivatal. Na hát, ilyen nehéz időkben vett át az egyházközség az előbb említett 8000 pengő segélyt a falutól, még annak tudatában is, hogy éppen egy 8,5%-os kamattal működő 1000 pengős függő kölcsöne is volt a falunak, amit még nyögnie kellett el elég sokáig. Az egyre növekfő adóterhek ellen a falu képviselőtestülete pedig a legkevésbé sem tiltakozott, amire csak a helyi elöljáróság és a jegyző összefogása ad magyarázatot. Szerintem ezt nem nehéz kikalkulálni. Tehát nem csak, hogy nem tiltakoztak, de hozzá járultak a helyi adóterhek növekedéséhez, amelyekből aztán egymást jutalmazták. Amikor pedig a bedi család férfi embere bement a jegyzőhöz, hogy segítsen, mert nagy a család, éheznek, füvetesznek a gyerekei, egy szemrehányással elintézte az illetékes adó, Dolgot, konkrétan azzal, hogy azt mondta neki, hát nem kellett volna annyiszor letolni a gatyát. Kész, szebb jövőt, mehetsz. Na ezzel is volt zárva, ezzel lezártnak tekintette az ügyet, többet nem foglalkoztak vele. A jegyző 10 év alatt négy esetben vett fel jutalmat a falutól. 1928-ban Murakeresztúrtól 2 millió 836 ezer koronát, ez időben folyt a korona pengő átállás, Fitya Ásztól pedig 700 7-es 130 ezer koronát. 1930. október 18-án viszont a falu képviselő testülete a megyéhez fordulva, a falu lakóinak nyomorúságos, adóztatott sorsára hivatkozva, és hogy semmi nem indokolja a jutalmazást, megtagadja szépen Szejvert Antal jegyző 225 pengő, mert akkor már pengőt használtak, és Bánfalvi József segédjegyző 144 pengőt ételű jutalmazását. Na hát ők kette ezt nem hagyták annyiban, rögtön tovább mentek, fellebeztek, majd sikerült meggyőzniük a megyét a saját érdemükről, így a jutalmazásuk jóváhagyásra került. Úgyhogy így működtek abban az időben is a dolgok, és mindez csak egyetlen csepp a tengerből, hát, tengerből vagy inkább óceánból. Azért előfordultak szívmelengető gesztusok is, hogy ne csak itt a Na, csak ezeket a busztustalan korrupciós ügyeket emlegessük, tehát volt olyan is, hogy hát egy alkalommal, amikor gyűjtést szerveztek a falu éhezői számára, egész kanizsajárásban gyűjtöttek, akkor összegyűlt konkrétan egészen pontosan 20 pengő, 20 pengő, amihez hozzájárult egy akkori pénzintézet is, nem dokumentálták a nevét, egy, egy bankról van szó, hát ez a bank megtoldotta nem, bocsánat, ezzel együtt lett 20 pengő, tehát 18 pengőt megtoldotta kettő pengővel, így összegyűlt 20 pengő. A bank hozzájárult kettő pengővel. Viszont a főtisztelendő apátúr semmit nem adott vissza a 8000 pengőből, ahogy a jegyző és slepje is elzárkózott. 
a bedi gyerekek pedig továbbra is éheztek, Tulézi Vince hadirokkan gyerekei pedig továbbra is mezitláb jártak, ahogy egyébként mindenki más. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!